Ouvrons notre Bible au livre de 1 Samuel 9. 1 Samuel 9. Rencontre ordonnée par Dieu. Rencontre ordonnée par Dieu. 1 Samuel 9, verset 1 à 10. Samuel est amené, Saul est amené à Samuel. Verset 1 à 2. Saul entre en contact avec Samuel d'une manière qui rend le prophète certain que Saul est le choix de Yahweh pour être le roi d'Israël. Le père de Saul, Kish, est un Benjamin, un Benjamite euh, d'une certaine réputation, un homme puissant de pouvoir euh, peut se référer un homme, je, euh, entre guillemets, un homme, un homme, citation, homme puissant de pouvoir, fin de citation, peut se référer au courage, aux compétences militaires, au succès, voire à la richesse. Saul est physiquement impressionnant, mais beaucoup d'autres qualités doivent être déterminées. Un jeune homme impressionnant, un Benjamin, d'une tribu qui fut presque exterminée, presque exterminée, comme dans Juge 20, 20 et 21, sans égal parmi les Israélites, c'était le seul que Yahweh envoya à Samuel pour se faire oindre comme roi. C'est le type d'homme que les gens aiment voir comme souverain. Aux États-Unis, il les aime particulièrement grands, euh, bon flatteur, au large sourire, habile, dur comme les commandants militaires et grossier envers les étrangers. Verset 3 à 10. Saul est envoyé avec un domestique pour trouver du bétail perdu. Saul s'approcha volontiers des ânes de son père. Son obéissance à son père était digne d'éloge. Après avoir couvert beaucoup de terrain sur, pour une recherche infructueuse de trois jours, le serviteur se rend compte qu'ils sont près de la maison d'un homme de Dieu. Son serviteur a proposé, a proposé que, comme ils étaient maintenant à Rama, il devrait appeler un voyant, Samuel, et prendre ses conseils. Euh, aucun de ceux-ci euh, ne semble avoir connu Samuel euh, par, un, par son nom. Mais le serviteur, au moins, est conscient de sa réputation de prophète. Il demande des directions et certaines jeunes femmes leur disent leur disent euh, euh, qu'ils sont arrivés au moment opportun. Les servantes ordinaires de la ville pouvaient diriger les gens vers le prophète. Elles avaient entendu parler du sacrifice et pouvaient parler de la nécessité de la présence de Samuel. Ce n'est pas un petit avantage de vivre dans les lieux religieux et saints. Et nous devrions toujours être prêts à aider ceux qui recherchent les prophètes de Dieu. Du point de vue des femmes, Saul et son serviteur ont de la chance, mais le récit biblique indique clairement que Saul était attendu par Samuel après trois jours d'errance sans but. Le père Yahweh a utilisé un père Benjamin comme, comme Kish, un nom hébreu signifiant dur, difficile, paille, pour l'âge, pour appeler Saul. Rappelez-vous que même dans vos interprétations des rêves, Yahweh parlerait aux gens souvent sous la forme d'individus qu'ils identifieraient facilement comme leur père mondain euh, ou spirituel. L'appel lui-même était plein de symbolisme. 
les moutons ou brebis perdus étaient euh, la raison de l'appel paternel euh, au devoir du fils euh, de les retrouver pour les ramener à la maison, de même que notre Seigneur Yahshua fut envoyé par son père Yahweh pour retrouver les brebis perdus d'Israël afin, afin de, de les ramener à la maison. Et Yahweh, Yahweh conduisit euh, Saul tout au long d'un chemin menant au prophète Samuel, à qui il avait confié la mission de l'oindre comme roi d'Israël. Nous apprendrons plus tard que Saul, un non signifiant, demandait, demandait à Dieu avait démontré le caractère de son père d'un roi dur, difficile et de paille, exactement le roi mondain que Yahweh avait demandé à Samuel de décrire aux Israélites euh, qui en demandait un. Partout où nous sommes, nous devrions utiliser nos possibilités de nous familiariser avec ceux qui sont sages et bons, car ils sont souvent invités par Yahweh à nous aider. S'ils surviennent sur le chemin, beaucoup consulteront un homme de Dieu qui n'utiliserait pas des recherches bizarres pour obtenir la sagesse. 1 Samuel 9, verset 11 à 17, Samuel a enseigné à propos de Saul. Nous ressentons, une, et nous ressentons émotionnellement euh, des pertes mondaines et nous prenons euh, beaucoup de soins pour les rattraper. Pourtant, nous essayons très peu et nous sommes bientôt fatigués euh, dans les, la recherche du salut de nos âmes. Et si les ministres pouvaient dire aux hommes comment assurer leur propriété ou comment obtenir de la richesse, ils seraient plus consultés et honorés qu'ils ne le sont actuellement, même s'ils continuaient à leur apprendre à échapper à la misère éternelle et à obtenir la vie éternelle. La plupart des gens préfèrent être informés de leur fortune que de leur devoir. Samuel n'a pas demandé leur argent. Il n'aurait pas refusé ses conseils s'il n'avait pas apporté de l'argent. Mais ils le lui ont donné comme un signe de respect et de la valeur qu'il témoigne à sa fonction. Selon l'usage général en ces temps-là, vous avez toujours, vous aviez toujours besoin d'apporter un cadeau à ceux qui sont en autorité. 1 Samuel 9, verset 18 à 27, traitement de Saul par Samuel. Verset 22 à 23, Yahweh a dit à Samuel de s'attendre à accueillir la personne qu'il choisirait comme le premier roi d'Israël. Mais Saul n'avait pas une telle connaissance. Alors que Saul euh, s'assoit pour manger, Samuel lui envoie un morceau de viande de choix qui a déjà été mis de côté pour l'éviter d'honneur. Bien que Yahweh ait déploré la demande d'un roi par Israël, il leur a envoyé un homme pour être euh, un capitaine sur eux pour les sauver des mains des Philistins. Apparemment, il n'a pas pu, il n'a pas euh, pu, pu punir, il n'a pas pu punir, il n'a pas puni les fils de Samuel pour avoir pris des pots de vin et s'être fait avec, euh, euh, s'être enrichi avec des jugements méchants. Euh, certainement, à Élie, euh, qui avait parlé à, à ces méchants. Euh, Contrairement, contrairement, je veux dire, à Élie qui avait parlé à ses méchants fils 
et rien d'autre, Samuel s'était mis à genoux devant Yahweh pour une solution quand il avait entendu parler des péchés de ses fils. Yahweh dépouilla euh, ses fils de toute autorité et fonction. Yahweh donna aux Israélites un roi, écoutant gracieusement leur cri, mais n'approuva pas leur solution. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Quand je choisirai les hommes, je fermerai mon esprit aux apparences physiques. Merci Seigneur, au nom de H3 de BC, nous prions. Je saisirai toutes les occasions de faire connaître aux personnes pieuses, euh, euh, sages et bonnes, au nom de Yahshua le Messie. Quiconque utilise des recherches bizarres sur mon cas, tu es un menteur, je rejette tes conseils, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je ne tomberai pas dans le piège de la consultation des voyants, pour, sécurité, pour sécuriser ma propriété, mais au nom de Yahshua le Bessi. Je préfère qu'il ne soit rappelé mon devoir, qu'il me soit rappelé mon devoir plutôt que mes fortunes. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Bessi, nous prions. Je ferai attention de ne pas prendre des pots de vin et de faire des gains pour les services rendus par l'autorité du Christ. Au nom de Yahshua le Messie, je serai prêt à aider ceux qui cherchent les services de Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je ne combattrai jamais la volonté de Yahweh. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Seigneur pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions.